Hello everyone, welcome back to my channel and this is the second part of my video about the Philippine immigration. So if you want to know more about that one, I want you to click this link. Ayan guys, so for today's video ay pag-uusapan po natin ang aking experience noong na-hold po ako sa Philippine Immigration noong first international travel ko. And we will talk about kung sino-sino kaya yung mga high risk na mahuhold sa Philippine Immigration kung sila ay pupunta ng ibang bansa. So, keep on watching! Bago tayo magsimula, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel if gusto niyo ng mga travel videos or mga tutorials about different things. So, like, like, like! Subscribe, subscribe, subscribe! Alright guys, gaya nga ng sinabi ko sa first video ko about Philippine Immigration, ang pinaka kinatatakutan talaga ng mga travelers ay ang mahold ka sa immigration. So, yun na nga guys, yung kinatatakutan nating lahat at yan, first hand na experience ko na po yun. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Once kasi kapag tayo ay na-hold po ng immigration officer, there's a possibility talaga guys na hindi tayo ipapalabas ng bansa. So guys, lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng mga excitement, yung mga plano natin before this travel ay mawawala ng parang bula. Mawawala ng parang bula. So yan, that's a very, that's very, very bad for us na magta-travel lang talaga ang purpose doon sa ating bansang pupuntahan. So, guys, sino-sino nga ba ang mga taong high risk na pwedeng mahold? Yan, higher risk, okay? Hindi naman lahat, guys. Higher risk lang na pwedeng mahold doon sa immigration officer. So, number one ay ang mga first-time travelers. Ayan. So, guys, pag nakita ng immigration officer na napakalinis ng iyong passport, walang tatak ni isa. So, hmm, that's a red flag for them because you are a first-timer. Ayan. So, uh, there's a big possibility na mahuhold ka talaga nila kasi i-assess ka nila kung capable at kaya mo talagang mag-travel sa ibang bansa. Number two ay ang mga babaeng solo travelers. Guys, very strict yung mga immigration officers sa mga babaeng solo traveler kasi they are more, uh, they are prone to danger sa ibang bansa, guys. So this is not a discrimination, this is a reality. Mas prone talaga yung mga babae kapag ikaw ay mag-isa doon sa ibang bansa. So napaka-strict niyang immigration officers sa mga girls. Number three ay ang mga OFW na mga may or may mga work history sa ibang bansa. Ayan, mas strict sila doon guys kasi you have the uh, experience already na magtrabaho sa ibang bansa. So, more investigation ang kailangan nila na ma makita nila na proof, uh, na may proof ka na... Uh, magta-travel ka lang talaga for vacation. Number four ay yung mga taong walang trabaho as of the moment na nag-travel po kayo. So guys, kailangan kasing uh, a supporting supporting document mo yung, mga, yung job mo like certificate of employment, company ID. So kapag wala ka pong trabaho as of the moment ng travel mo, ay there's a possibility na mahuhold ka talaga and gusto nilang makita na may proof ka na you're uh, capable or kaya mong uh, mga gastusin doon sa ibang bansa. Okay? So, iniinang, iniingatan lang po tayo ng ating mga officer. And the next one ay mga babaeng may uh, boyfriend na mga foreigners. Okay? So, usually, uh, gusto nilang makita na uh, legit talaga na kayo ay magkasintahan. A question about your relationship niyo. So, ganun. Gusto lang nilang ma-proof na kayo talaga ay legit na boyfriend or fiancé, ganon. So, and the last one here sa aking example ay yung mga, may mga kamag-anak sa ibang bansa. Example, may kamag-anak kang nakatira na doon sa ibang bansa. So, yan, prone din kayo sa uh, more investigation. There's a possibility na ma-hold kayo kasi gusto nila makita na legit na magkapamilya kayo and gusto nilang makita yung mga proof na sila yung magsposponsor sa inyo and ganon sa and many other things. So, ayun na nga guys, pag-uusapan na natin yung experience ko nung na-hold ako. So, guys, base sa sinabi ko na mga kung sino-sino yung mga high risk na pwedeng ma-hold, ay qualify po ako doon. <laughs> Kasi ako po isang first timer during that time. So, it is my first international travel. So, pupunta po kami ng Singapore together with my friend Rian. So, hello Rian. Shout out dyan. Shop po ang witness 
kung anong nangyari sa akin. So, guys, ang airport po, doon po kami sa Mactan Cebu International Airport. And, yes, so, pariyas kami, parihas kami ni uh, Rian na first-timers mag-go uh, sa abroad. Yeah, so, let's begin! Lahat po nang aking sasabihin sa video na ito ay base po lahat sa aking experience. So, ayun na nga guys. So, uh, before kami pumunta ng airport or before the travel months, before the travel, nanonood ako ng mga videos about immigration experience nila. And guys, marami ako nakikita na maraming na-hold. <laughs> maraming na-hold sa kanila. So guys, yung kaba ko, like, to the intense level na talaga. So, nasa labas pa lang kami ng airport nang naghihintay pa kami ng aming check-in. Guys, hindi na talaga ako mapakali. Like, Oh my god, like kinakabahan na talaga ako. I will show you a clip sa aking vlog. So here. Everyone, so we are now on Terminal 2 International Departures and um the whole bunch of so good for the immigration. But Let's see. Okay, so, ayun na nga, pumasok na kami ng airport, nag-check in, nagbayad na kami ng travel tax, and nag-fill out na kami ng departure card. And there you go, pumila na kami sa immigration na line, guys. Oh my gosh. So, sa time na yun, walang masyadong, walang masyadong tao. So, madali lang yung ano, queue. Ayan. So, guys, so it's my turn na na mag, uh, na mag interview doon sa immigration officer. So, so, I'm trying my best na kumalma lang talaga guys. Pero I feel, I really feel guys na parang na-observe na talaga na kinakabahan ako. So, yan. So, I'm trying my best na parang wala lang. Pero deep inside, grabe. Sobra parang gusto ko mo nang umuyak doon. So, ayan. Binigay ko yung passport with uh, the departure card. So, binigay ko na sa kanya. And then, tinignan niya guys. Tinignan niyo, tinignan niyo muna yung napakalinis kong passport. So, Eh, tinitingnan niya page by page like parang kinakount pa nga niya basta chinek niya mabuti then in-scan niya gano'n pack 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 so after that one so nagsimula na siya magtanong guys and my god parang parang ayoko na ayoko nang ituloy yung travel kasi grabe sobra talaga yung kaba ko so yan so tinanong niya niya so saan ka saan ka pupunta so Sabi ko, pupunta po kami ng ano, Singapore and Malaysia kasi magko-cross country kami. So, en entry namin sa Singapore, lalabas kami ng uh, Malaysia. So, yeah, yun lang. So, answer what is asked, ba sabi ko. So, yun lang sinabi ko. So, sabi niya, uh, sino kasama mo? So, sabi ko, I am with my friend po, my colleague, and uh, ganyan. So, si Rian. So, tinuro ko si Rian doon sa kabilang immigration kasi sabay kaming ano, sabay kaming nag-interview. So, ayan. So, sinabi niya, uh, uh, how many days kayo doon? So, sinabi ko kung how many days kami doon. Uh, Nag-ask na siya ng aking mga supporting documents, guys. So, sabi, sabi niya, saan yung ano mo, return ticket? So, Kinuha ko doon sa envelope. May envelope ako, guys. So, tip lang, ha? Kung mag-ano kayo, guys, mag-interview kayo, dapat ilagay niyo lahat sa envelope para kukuha na lang kayo doon. Then, i-arrange niyo siya. So, kinuha ko yung return ticket, binigay ko sa kanya. Ha! Sabi niya, okay, ganun. Parang wala lang, walang eye contact na nangyari, guys. Oh my God. Then, next na nag-tanong uh, siya, saan yung ano, yung... Hotel booking mo. So, kinuha ko na naman. So, binigay ko sa kanya. Ito po. Anakin yan lang. Napakasimple lang, diba? So, pero grabe. Grabe na yung kaba ko. So, ayan. Chinect niya again yung passport ko. So, tinignan-tingnan niya. Again, ayan. Ganyan, ganyan, ganyan. So, after that one, uh, tinignan niya yung ticket ko, guys. So, oh my God. Like, tinignan niya ng, uh, like, mga date siguro. Basta tinignan niya ng uh, sobrang, um, Mga matagal. <laughs> Ayan. So, sabi niya, uh, bakit, bakit, ano daw, hindi same date namin binook yung uh, going na ticket namin and pabalik na ticket. So, oh my God. So, doon ako, grabe, like times 1 million yung kaba ko doon, guys. Kasi, oo, totoo na separate, hindi same date yung uh, ticket na same date yung pag-book namin ng mga ticket. Yan. So, in-explain ko sa kanya na uh, yung first po, yung uh, papunta namin ng Singapore, na book namin yun dahil may sale. Ayan. So, so September yun. September yun. 
last year. And then, yung return ticket namin pabalik ng Pilipinas ay nabook na namin ng May. Pag, uh, May pagka next year. So, yung travel pala namin ay June. Okay. So, sabi niya, uh, oh, bakit separate at kana, bakit late daw kaming nagbook ng return ticket? So, sabi ko, uh, naghihintay, po kami, naghihintay po kasi kami ng uh, another sale para naman makamura kami uh, para pabalik ng Pilipinas. Hanggang dumating ng May, wala pa rin sale na pabalik. So, napilitan na kaming uh, magbook na lang ng uh, return ticket nung May na. Okay, very late. So, September kami last year nag-book. Then, May na kami nag, ano, ng return ticket. So, there you go, guys. Grabe yung, grabe yung kaba ko doon. Then, may kinuha siyang form. Parang form. Isang, ano, isang uh, bond paper. Yan, kumuha siya ng form. May sinulat siya doon. Oh my God. So, pagkakita ko na may sinulat siya doon. So, sa, sabi ko sa sarili ko, oh my gosh, this is it. Parang mahuhold na talaga ako. So, may sinulat siya. Naghintay lang ako. Wala siyang sinabi. Walang ano. Basta nagsusulat lang siya doon. Pero feel na ta 100% feel na feel ko na na mahuhold na yon Parang uh, endorsement na yun na form. Yan. So, sabi niya, ay, binigay niya pala lahat yung mga binigay ko. Hala, oh my God. So, wala ako narinig na tak yung tatak sa ano, yung nung tatak sa passport, wala ako narinig na ganun, guys. So, binalik niya lahat. So, dun, na-confirm ko na nga na mahuhold na ako. So, kinuha ko lahat. And, lastly, binigyan niya yung form nung may sinulatan siya. So, binigyan niya sa akin. Pink! Sabi niya, ah, uh, smile, with smiley face pa siya, ha? Hinold niya ako din nung pagitingiti pa siya sa akin. So, smiley. Ah, sir, punta ka, lang, punta ka dun sa next table. So, Uh, sa mga officer doon then ibigay mo tong form so oh my god para akong nashock guys like hindi ako makapagsalita so kinuha ko yung form like there's all the nanginginig na kamay and all so umalis na ako so tumawag siya ng next na yung sa, na, sa likod ko so tinawag na niya so meaning na hold na talaga ako so ganun guys so and then pumunta ako doon sa Pumunta na ako doon sa next na officer. Okay, so habang papunta na ako doon sa next na immigration officer, guys, wala na akong maramdaman. Napakanam na ng body ko. Parang gumuho na yung mundo ko kasi wala. Parang feel ko ito na yung katapusan ng mundo ko. <laughs> Ayan, so guys, so pagpunta ko doon, so sinabi ko, excuse me, kasi nag-uusap silang lahat. Nag-uusap yung mga officers lahat na parang nag-checka-checka lang sila tapos pag sabi ko na excuse me, parang nagulat sila. So, feel ko ako yung first na customer nila nung araw na yun. Feel ko ako yung first na na-hold nung araw na yun. So, ayan. So, sabi nung isang officer, so, siya na daw yung mag-accommodate sa akin, lalaki. So, mabait naman siya, oy. Okay? Tayo lang talaga nag-iisip ng masama sa kanila. So, pinaupo niya ako. Tapos, binigay ko yung form na binigay nung first officer. So, binigay ko sa kanya and... Uh, sinabi niya, oh, yun sa mani, sa in Visayan term, oh, yun sa mani, or, oh, ano to, ganyan, so, uh, ibigay ko daw sa you, sir, ang form, then, ayan, so, chinect niya muna, ayan, binasa niya muna yung nilagay doon ng first immigration officer, kung ano yun, hindi ko na talaga siya maramdaman, binasa ko yun, Naki nakita ko yung sinulat, binasa ko, pero di ko na ma-remember dahil sa kabana na feel good during that time, like, bits and pieces lang talaga yung na-remember ko guys wala, parang wala, ewan ko kung ano yung nakasulat dun, uy, di ko talaga ma-remember pero alam ko na binasa ko yun <laughs> feel ko yun yung reason ng ano, ng pagka-hold ko, so, binasa ni sir, immigration officer yung nakasulat dun and, so, nagtanong na naman siya sa akin guys, so, same same na mga tanong lang yung tinanong uh, niya So, like, saan ako pupunta, sinong kasama ko, ilang days ako doon. Pero may additional na siya na binigay sa akin. So, sinabi niya, filapan mo tong form na to, then balik ka dito after. So, filapan ko yung form at alam niyo ba yung nakasulat, guys? Sabi doon sa, yung parang title ng form, uh, Border Control. So, lalo akong kinabahan. Ginoo ko. Border control. So, oh my gosh. Parang ano na talaga yun. Uy, grabe. Like, like nag times 1 million yung kaba ko kasi nabasa ko yung border control. Ayan, may control na kasi. So, oh my gosh. Like, 
this is real. This is really is it. So, nag-fill nag up ako doon sa form, like mga uh, basic uh, information, yung mga passport mo, kung saan country ka pupunta, yung date, then may additional na siya, guys. Ito yun lang yung na-remember ko, ha? Kasi sabi ko nga sa inyo, wala akong masyado ma-remember kasi kinabahan ako ng masyado during that time. So, yung na-remember ko lang ay uh, um, sa questions, merong uh, job ko, uh, how much yung kinikita ko sa job ko, uh, meron ding ano doon, uh, question na, how much money yung dala ko or pre-prepare ko for this trip for that trip papunta Singapore and Malaysia and uh, yung mga date na balik so ganun lang guys yun lang talaga yung na remember ko oy kasi kinabahan na talaga ako. so yun so sinabi ko ignil eh, fill up ko lang yun then after that bumalik ako kang sir immigration officer so kinuha niya and then uh, nag question na siya ng more so sabi niya okay so uh, sabihin ko daw kung anong job ko so sinabi ko I am an ESL teacher I am working with 5-1 Talk so pag sabi mga online teaching guys alam na nila yung mga ESL companies ayan ah okay so sabi niya anong uh, tinuturuan niyo dyan sabi ko mga Chinese po ayan sabi niya mga Korean na ganyan Japanese eh. hindi po sir uh, mga Chinese kasi yung mga students namin mga Chinese lang talaga sa 5-1 Talk so ano ba ang ginagawa niyo dyan so sabi ko nagtiteach po kami ng English sa mga students so sabi niya naman like anong anong klasik English like mga grammar ba daw mga noun pronoun ganyan yes sir mga grammar yung mga pronunciation yan lahat sinabi ko na yung uy, ano kung nalalaman ko dun so uh, sab sabi sa kanya uh, we'll, uh, lahat lahat ng uh, pwede naming ma teach about English ituturo namin sa kanila so sabi niya ah, ano daw yung mga students namin so sabi ko mga most of them are kids and merong mga adult uh, mas marami lang talaga yung kids so sabi niya uh, how much yung uh, kinahita mo dyan so Kahit alam niya na good kasi sinulat ko naman doon sa form. So, sinabi ko na naman, guys, magsabi lang talaga kayo ng totoo. Oy, kay, basta lahat ng sasabihin nyo, totoo lang talaga. Huwag kayo magsinungaling kung legit talaga yung travel ninyo. So, sinabi ko yung sahod ko. So, sabi ko nagre-range ng ganito. Kasi, uh, yung sahod kasi namin, hindi siya fixed, guys. So, uh, sabi ko na, sir, ganito yung range from this amount to this amount. So, sabi, ah, okay. So, yun. Yun na. So, Nag-ask na naman siya guys So uh, Sa anong Anong palang Ano yung Course na nag-graduate do ako So nasyak ako doon Ano bang kinalaman ng ano Ano bang kinalaman ng Natapos ko dito So Sabi ko uh, Graduate po ako ng ano BS Biology Oh sabi niya Ah so magdo-doktor ka So Ay Pag-iisipan ko pa po So ganun lang So saan ka nag-aaral So sabi ko Sa Xavier University At in Uri Cagayan Ganyan Graduate po ako doon Tapos, guys, yung immigration officer, taga dito sa Cagayan de Oro. <laughs> Tapos sabi niya, oh really? Sil silingan mo data, so magkapit bahay do kami. So sabi ko, oh my god, so feeling ko doon, feeling ko doon sa time na yon may connection na kami, parang may common ground sa kami. So parang nabawasan yung kaba ko guys. So sabi niya, Oy, from Xavier University. So, kilala mo sila. Nagtanong na siya ng mga teachers doon. Ganun. So, check ako ng check. So, parang uh, that moment, guys, na sinabi niya na mag, uh, magkapitbahay kami. So, nawala na yung kaba ko. So, answer na ako confidently. Ayan. So, nag-usap na kami about sa school. So, uh, nag-ask siya ng aking ID. Hoy! Uh, uh, during that time, one year na ako... Uh, one year na akong graduate from uh, the university. Tapos, inas niya yung ID ko. Sabi niya, uh, may ID ka ba? <laughs> so, nagkulat ako ID. Anong ID, sir? So, sabi niya, yung sa college, ano mo? So, OMG. Wala na. Hindi ko nadala yung aking uh, college na ID. Pero, meron yung ID ko sa masteral. So, guys. Oh my gosh, buti na lang nandun sa aking wallet yung ID. So, kinuha ko yung ID. Tapos, sinali ko na rin yung alumni ID para maniwala talaga siya na graduate talaga ako. So, kinuha ko yung alumni ID ko kasama ng uh, ID ko yung sa masteral. So, kin 
tiningnan niya. Mm, okay, so ganun pa pa okay okay lang siya. So after that, um may sinulat na naman siya. <laughs> Buisan basta may isusulat, guys. Kinakabahan na naman ako. Nagsusulat na naman siya. Wala siyang wala siyang sinasabi. Yan, chinek niya yung ticket ko, yung mga documents na binigay ko sa kanya, hotel bookings, ganyan, ganun, ganun, ganun. So, nag-question na naman siya sa akin, guys. Uh, Saan ka nga pala pupunta? Mm, yung mga uh, question talaga na kanya. So, kailangan alam niyo talaga kung saan kayo pupunta, guys. So, ganyan. Kailan ang balik niyo? Ayan, so, nagsulat na naman siya. Parang remarks na yun. May part dito yung sinulatan sinulatan ng first officer then dito siya nagsulat sa kabila parang remarks sa talaga yun. Agoy, kinabahan na naman ako. Ginoo you know, ko, ano na naman to baka punta na ako sa presidente nito. So, yan nagsulat siya. Nagthink think siya. Huh? Yung mag yung mag-iisip siya tapos siya naghihintay. So, kaban ka talaga. Basta nagsulat-sulat lang siya doon and after that, uh, binigyan niya yung Binigay na naman yun yung mga documents ko. Kunin mo na yan. Yan. Finotocopy niya yung... Meron siya finotocopy guys. Hindi ko na ma-remember. Basta may isang document na finotocopy siya. I think it's my ticket. Basta ganun. Tapos, binigay niya. So, kinuha ko na naman guys. Agoy. Kinakaba na naman ako. Baka hindi na talaga ako na ito. Tapos, ding, 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 ding. Binigay niya yung passport ko. Uh, sige. Ah... Uh, Kasama yung form ha, sige, pumunta ka, bumalik ka doon sa yung officer na nag-interview sa akin ng first at sabihin mo, uh, uh, magpatatak ka doon. <laughs> oh my God, so that moment, gusto ko talagang umiyak, gusto ko ihag si sister officer, thank you so much, uh, I'm so happy, uh, pinayagan mo ako and then, yes, bumalik na ako doon sa first officer, so sabi ka, ma'am, ito na po, tatakan niyo na daw, <laughs> I'm so happy during that time, guys. Like, para talaga ako na bunuta ng tinig and pagkarinig na pagkarinig ko sa tuk tuk. <laughs> I got my first immigration na tatak sa aking passport. Ayan at nagsasabing Philippines. <laughs> so that's all. So pagkatapos nun tinatakan niya, so pumunta na kami doon sa second security screening and there we go. Na pumunta na kami ng Uh, boarding gate. Ayan. So, yun po ang aking naging karanasan sa emigrations during my first international travel. So, guys, I am hoping na uh, kayo din, kung maka-experience kayo na ganito, just uh, keep chill. Okay? And be honest lang talaga. Huwag kayong magsinungaling. Like, bisa kahit, kahit konting pagsisinungaling, huwag kayong magsinungaling. Sabihin nyo lang talaga yung katotohanan The truth will set you free. <laughs> And yes, yeah, so nakapunta na ako ng, after that, nakapunta na boarding na kami, nakapunta na ako ng Singapore. And that's my first international travel. So if you want to see my Singapore adventures, so just click this link above and uh, meron niyang different parts. So puntahan niyo lang guys. And Also, sabi ko nga sa inyo, yung mga requirements and common questions na tinatanong ng immigration officer ay uh, nakagawa na rin ako ng video. Just click this link again. And thank you so much for watching and I'm hoping nakakuha kayo ng mga idea on how to ace your immigration interview dito sa Philippines. So, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Goodbye everyone! Have a wonderful day!